Hello, hello, good evening, everyone, and welcome back. So here we are once again. Um, it is the very good start of a new weekend. I mean, a new week. And uh, well, for this week, we are planning to go ahead and get to work on a couple of topics that are going to set us up to finishing the course for next week. Um, now, it is very possible that most of the topics we're going to be covering are going to be related to section number four and the end of section number three. Tonight, the main topic we're going to be talking about is going to be um, the subordinating conjunctions and how we're going to be using um, them to create the um, compound sentences that we were learning about last Friday. So I hope everything is going great with you guys. I hope you are ready to get to learn some new things. And um, yeah, just let's continue working. Let's continue learning, which is the reason why we are here. Now, before we get to that, of course, there's always going to be a question at the beginning of the lessons because I like to hear you guys practicing for a little bit. Um, this evening, I want you to share with me what was your favorite moment of the weekend and why? Not how was your weekend, not explaining everything um, on like the, the, all the little things that you did, but mainly focusing on one activity, like one thing that, that happened during your weekend and why you liked it. So I'm going to start asking this time around. I think the first one to answer is going to be Rafael. So tell me, Rafael. What was your favorite thing of the, about the weekend and why did you like that thing specifically? I think I think I cannot hear you. I don't know if your headphones or the microphone is in a different position. Oh, there you go. Sorry. There you uh, go. In, in my case, uh, there's nothing special for really? to do in, in weekend because uh, all, all the time is there's something to do in my house or cooking the children or mm -hmm. cleaning the house or um, wash, wash the, the clothes and a thousand, a thousand, a thousand of the things to do. More things to do. And uh, I never, I never uh, have to do something special. Uh, Sometimes I, I, uh, we, we went to the beach or, or there's something, sort, something like relevant. Uh, 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 best yeah but never some some something special or maybe a, a birthday of of my of my children or but to me it, it's simple uh, uh i buy a, a cake or or something but, but my my life is very simple Okay, so no special things happening this weekend. No, okay. maybe the food, the food or, but no, no special nothing to me. Uh, to, special to me is is my uh, my my sons be health. Okay, nothing more. That is very important. Yes, it is okay. always going to be probably the most important thing. So very good. Thank you for sharing. Okay. All right. Now let's hear from Jennifer. Jennifer Carvalho. What was um, like the most special thing that happened this weekend for you? And why did you like it? Hi, teacher. Hello. Um... I like uh, uh, visiting my mom. Okay. And uh, uh, rest. <laughs> okay. And watch TV and 
the movie and the city. Yeah. Oh. <laughs> All right. Well, I think that hasta ahorita no me han comprendido del todo la idea. Lo que les estoy preguntando principalmente es cuál fue la su actividad favorita de este fin de semana y por qué les gustó esa actividad. See, so like, what was your favorite activity on the weekend? Like, the most special thing you did? And what did you got? Oh, why did you like it? ¿Por qué les gustó esa actividad? Pero bueno, um, so thank you, Jennifer, for sharing. I think we're going to go con with a clean sheet for the rest. And let's hear it from Imelda. Tell me, Imelda, what was your favorite activity or the special thing you did during this weekend? And why did you like that? Hello, teacher. Hello, uh, first of all, I, I want to ask you, how do you feel about you, your... My throat? throat? Yeah. I'm feeling better today. Thank you for asking. Yeah, I mean, uh, 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 Saturday was horrible because I was, um, it was sore almost the whole day. But today is feeling better. Today, I haven't really coughed that much. Hopefully, it's not going to happen during the class. But yeah, thank you for asking. Okay, that, that's good. Um, well, my favorite thing was uh, baked the bananas pudding. Okay. Because I tried um, before may este make one, but it's not good. But this time it was very good. <laughs> okay, very good. Yeah, if that's also great. You know, when you master a new recipe or something that you have tried before and didn't work, but when you try it again, it does work. That feels very, very good. Well, I, I this time I, I heard very well the, the my mother's instruction. Oh, okay. So last time you were just inventing, just trying to yeah. <laughs> cook something and, and see what happens. Yeah, well, th that happens a lot when we're cooking or when you like to cook that, I mean, recipes not always come, um, you know, to be the best result in the first attempt. And that is something that happens to my girlfriend a lot. Like that is the reason why she says that she doesn't really enjoy cooking right now because she gets it wrong. Like most of the times, the first time she tries, it doesn't work or it doesn't feel like as good um so she basically just gives up you know and and doesn't like trying uh again and again but when you look when you like cooking you have to do that you have to try yeah. one two three maybe more times until you get it right it's like the uh, the practice make the master yes in english like, está, like está, that está el, 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 el saying um practice makes perfect Practice wow. makes perfect. O sea, tal vez no necesariamente, ¿verdad? Pero igual, llegamos a, a través de la práctica, lleg llegamos a acercarnos a lo, que, a lo que esperábamos lograr. So yeah, practice makes perfect. Um, okay. This is something that English teachers are going to tell you very often as well. If they, want to, if they want you to practice, they will tell you that practice makes perfect just so you can practice more often. But okay, yeah. very good. Practice makes perfect. Nice. Now, um, how about Sori? Sori de Cardona, tell me, what was the special activity you practiced this weekend and why did you like that activity? Good night. Good night. My special moment on the weekend mm -hmm. was, was on Sunday when I ate chocolate ice cream with almonds oh, my favorite very good with my daughter and husband oh. i like it because because is it was a special moment family all right very good very very good so, yeah, um, when we have the chance to share with the family, to eat something that we like with the family, I think it always feels special. So, yeah, the chocolate, uh, 
almond ice cream sounds like a really good option as as an ice cream now only one little thing el único, <laughs> sí, el único detallito sería que cuando hablamos acerca de actividades o momentos con la familia sería más bien como dijo um, moment with the family parece sería un family moment casi siempre family o sea, moment ajá, ponemos mm -hmm. primero verdad a a la como persona de quien vamos a hablar por ah, no perdón perdón en este caso no en este caso familia vendría siendo un uh, adjetivo, sí, sería para describir el momento, un momento en familia, eh, como lo decimos en español, en sí, lo que es como el nombre principal de una oración como esa, es el momento, sí, ya la sí. familia es más que todo el descriptor, ¿verdad?, que se usa para hablar acerca de ese momento, así que por eso sería un family moment, sí, o family, okay, family time, en el caso que hablemos de tiempo en familia, ¿verdad?, decimos family time. Obviamente, okay, si utilizamos el with, podemos decirlo, ¿verdad? Um, time with the family, a moment with the family. Así también se puede hacer. Ok, teacher. Thank you. You're very welcome. Ok. Uh, now, let's hear from Olga. Tell me, Olga, what was your special moment during this weekend and why did you like it? Um, my, my, my best moment... Um, is uh, it was in the Saturday when uh, we celebrated the half years on my gra my grand boy uh, mm -hmm. grandson uh, grandson um with with uh, my family uh only my son and her and his uh, wife and I don't know how you tell um, consuegros. <laughs> um, los consuegros serían los in-laws, o sería my, um, serían los familiares de su hijo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Bueno, serían los suegros de mi hijo, pero consuegros míos, no sé cómo se dice. Sí, ahí no, no, no hay como, hay muchas cosas en inglés que tal vez no tienen directamente. Sería uh -huh. my sons okay. in-laws. Uh -huh. okay. Serían los, los suegros de mi hijo. My sons in laws. Así okay. como lo acabo de enviar, sería my sons in laws. Ok. Uh -huh. With my sons in law, uh, in laws, and uh, this is all. All right. Yeah. yeah. It, yes. Sounds like a really special moment, you know, when there is a baby, a newcomer to the family, and we celebrate him or her, it is always special. So... Very good. Yeah, I hope he continues to grow, continues to to be a very good boy. Uh, thank you. You're very welcome. Okay, um, let's hear now from Francisco. How about you, Francisco? What was your special moment of the weekend? And why do you consider that to be a special moment? Hello, good evening. Hello uh, there. I'm fine. Fine. Uh, in these moments and activities uh, this weekend, but but general or uh, our afternoon of Sunday. Okay. But but this Sunday uh, I went to work. Uh, I went to work as we get. Como se dice? How do you say? Se prolongaron las cosas. Things were en... En large? No, no sería en large. Sería... Took longer. Things... Uh, took took okay. longer. Took longer... Uh, but the night. Sunday in the night. My favorite moment. And because... Uh, I... I Compartive, shared, shared, yes, shared. Yeah, uh, with my my family, and um, eat, every, every everybody, uh, watching the movie, eat the snacks. Uh, how do you say? Me quedé dormido. I fell asleep. Uh, <laughs> así que es mi mejor momento cuando when when I don't I don't finish the work, mm -hmm. uh, go to the home and 
watch the movie. Be with the family. With my... Yes. Yes. Okay. Uh, that's just all. Okay. Very nice. So yeah, I mean, of course, as I, as I always say, as I always say, being with the family always turns turns to be a very special a special moment. So very good, very very good. Now let's hear from Aristides. How about you, Aristides? What was your special moment of the weekend, and why did you like it? Hello, Aristides. Maybe you have your micro microphone still off. Oh, sorry. So sorry. <laughs> yeah, I, I see that that, uh, that has happened a couple of times. That's how I kind of knew. Okay. Yeah. This <laughs> <laughs> uh, the second uh, um, my favorite favorite moment is the high I hide the Ilamatepec volcano mm -hmm. and and Sunday. Um, is is very very strong, um, but uh, so much people in in this in this walk mm -hmm. in this trip in this trip um, oh, for uh, thir three three thousand people. Uh, uh, in the volcano, mm -hmm. and uh, uh, oh, no, no, it's it's very so so beautiful. Uh, the uh, the place. So it was very beautiful and also very crowded. Crowded, yeah, yes. yeah. Y oh. también, ¿cómo se llama? Nos animaba a subir porque arriba íbamos a comprar paletas de sombrillita. Really? On top of the volcano? Yeah. Yeah. Oh, God. All right. So, yeah, there are some risky people setting a step out there. All right. Thank very you. good. Yeah, sounds like a really good thing. Um, so, yeah, very cool. So, uh, basically, hiking then was the very, the very best moment of the weekend. Sounds like a really good experience yeah okay so nice very very nice thank you for sharing let's hear now the last person of the night that is going to be sharing her experience for this uh weekend is going to be rebecca so tell me rebecca what was your yeah. favorite uh moment of or the most special moment for this weekend and why did you like it okay hello teacher and everyone um i watched movies with my cousins on saturday and I enjoyed this activity because it's... the Harry Potter saga was it? Yes, but we we don't we didn't finish to see all the movies on one sitting. We watched we watch four movies only, oh, but okay. I like this activity because I enjoy it with them and we share a great moment while eating popcorn, snacks, and pizza. Okay. Yeah, pizza always joins that kind of activity. I don't know why we always uh, end up eating pizza when, when we do that kind of thing. Now, let me ask you, um, did you finish watching the movies on Sunday? Only four. Only four? That was it? Yes, only four. Oh, okay. Yeah, me and my friends, after we're done with COVID, because right now all of my friends have COVID because we always share our weekends. After we're done with this, like probably next weekend, we are planning to to pick up one movie. Like each of us is going to select one movie that the rest has probably never seen. Because, I mean, in my case, for example, it might be kind of hard because me and my sister, we almost all the time watch like the same kind of thing. Unless it is like Asian, that then I will fail back. I will not be able to say that I have seen it. But yeah, we are planning to do that. We're planning to gather some movies and get together and watch the movies that the rest of the group has brought to the table. So yeah, it is always great to have, you know, that sort of activity um, with friends or with family or with people that you um, love spending time with. Okay, so thank you guys for sharing your experiences. I am sorry for the rest of you who didn't have the chance. Um, but right now we have to get to dealing with 
one of the trickiest topics that I have had the chance to explain here. Now, if you remember, well, the, the ones that we were here last Friday, uh, we were covering this over here, which is the stress and rhythm. Yeah, that's something relatively good to, to, to remember and to learn. But we were also talking about, um, well, the compound sentences or sentences that include a um, conjunction. In this specific case, we're going to be talking about the subordinating conjunctions. Therefore, I want to do like a recap of what I explained last um, last Friday. If you guys remember as well, I did that in Spanish. It is basically the same that I'm going to do right now because it is a kind of tricky topic that is always important for us to have clear. Muy bien, entonces, estaba mencionando ¿verdad? lo que estábamos aprendiendo el viernes pasado, que no estábamos todos porque era una clase de reposición, era acerca de las, um, las conjunciones, ¿sí? Y en este caso específico, pues vamos a hablar acerca de estas, ¿verdad? Las su, uh, conjunciones eh, subordinadas. Esto, cuando utilizamos conjunciones, a lo que se refiere es a que estamos generando una oración compuesta. Las oraciones compuestas nacen cuando hay dos ideas que son relacionadas, pero que no necesariamente eh, están, ¿verdad?, en una misma línea, sino que en ocasiones pueden ser divididas y esa división o esa palabra que une esa, esa división es a lo que llamamos una conjunción. Ahora, hay diferentes que vamos a estar utilizando en inglés. La más conocida es and. Esa es la que casi siempre se usa para utilizar dos ideas. El detalle es que hay diferentes contextos o momentos o situaciones que van a tener también diferentes eh, uniones siendo necesarias, ¿verdad? Por ejemplo, eh, les decía el viernes que esta de acá, sí, es una de las partes de la oración que en inglés conocemos como clauses, sí, clause, no clase, sino class, clause, básicamente, así se, se debería decir, ¿verdad? So, clauses, las clases en una oración son básicamente las partes de una oración o serían eh, las oraciones cortas que componen una oración compuesta, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, en este caso específico, va a haber una de las clases que va a ser una independent class, ¿sí? Las clases independientes o eh, las cláusulas, las partes independientes, son aquellas que pueden funcionar completamente bien por sí solas. Ok, hay, a veces habrá grados de independencia, hay algunas que son un poco dependientes, pero siguen siendo independent classes, pero a la misma vez, o sea, como que requieren, ¿verdad?, de un poco de apoyo de la dependent class, y están otras que son las dependent class directamente, que son aquellas que por sí solas no pueden expresar una idea, ok, o sea, hablando en caso de oraciones, porque diferente, les decía también, si estamos ofreciendo una respuesta, ¿sí? Cuando alguien me hace una pregunta y yo, o sea, estoy respondiendo a eso que me están preguntando, en ese caso, esto no se va a entender como una clase, ¿verdad? Esto va a ser una, una oración sencilla, una respuesta corta, nada más. Pero si por algún sentido yo estoy teniendo una conversación y, o sea, estamos simplemente hablando acerca de las cosas y yo solo digo, por ejemplo, after the ceremony, así, de la nada, After the ceremony, no tendría mucho sentido solo decir verdad después de la ceremonia. Tendría sentido si aquí alguien antes me, me ha preguntado, por ejemplo, um, when are we going home? ¿Sí? O sea, ¿cuándo nos vamos a casa? After the ceremony, that's it. ¿Sí? O sea, eso sí tiene sentido, pero porque fue una pregunta. Pero en el caso de estas oraciones, eh, tenemos que esta parte de acá es la parte que le va a dar sentido o mayor fuerza a decir after the ceremony sería there is a reception with family and friends ¿Sí? there is a reception with family and friends after the ceremony there is a reception with family and friends ahora otra de las cosas que les mencionaba también que como les dije solamente la recapitulación eh, que se puede hacer este tipo de oraciones convertirla en una oración que no necesite la coma verdad o sea aquí estamos utilizando una coma que marca como una división entre las dos cuando la oración inicia con, con la clause, con la independent clause, con, perdón, con la dependent clause, marcamos esa, esa división en el medio con una coma. Cuando esto no es así, 
Entonces nosotros vamos a, in a inclinarnos a tener una oración como esta, sin coma, sin nada, y empezamos, ¿verdad?, desde la parte que sería como la parte importante del mensaje, terminando con la parte que sería el agregado, que eso es básicamente el sentido por el cual vamos a usar este tipo de oraciones, porque estamos tratando de dar eh, una idea principal, ¿sí?, que es acompañada de una idea secundaria o de un detalle específico que se va a mencionar, pero cuando está compuesta con la coma, cuando está eh, construida, digamos, de esta forma, así, lo que sucede es que ahí no reside tanta importancia, ¿verdad?, del mensaje, ya lo dije, solamente es un detalle extra, sino que lo que se, lo que se trata de hacer es dejar al final la parte más importante, para que la persona, lo primero que recuerde, sea lo último que escuchó, ¿verdad? O sea, que fue el detalle de, o sea, que, por ejemplo, en esta segunda, eh, before the guest leaves, ¿sí? antes que se vayan los invitados, eso, sencillo, the bride and groom give them presents, ¿sí? La novia y el novio les dan regalos. Entonces, lo que se busca que la persona recuerde es esta parte de acá. Si la construimos de la otra forma, ¿tiene sentido? Sí, pero lo último que se va a decir es antes que se vayan. Entonces es muy probable que la parte que se quede como la parte importante de esa oración o la parte que se vaya a recordar de esa oración es antes que se vayan, before the guests leave. ¿sí? Entonces por eso mismo es que se construyen de esta manera, ¿verdad? Para dejar la mayor importancia de la oración hacia el final o para darle también esa relevancia que se merecería el mensaje que se encuentra, ¿verdad? En la oración que es la oración dependiente. Pero bueno, aquí tenía esto, lo que se les decía, en este caso, o sea, cuando tenemos estas oraciones así, no es necesario utilizar una coma en el medio. Va a sonar de la siguiente manera. There is a reception with family and friends after the ceremony. Sí, hay una recepción con familia y amigos después de la ceremonia. Entonces, este tipo de oraciones, o sea, están con, con, eh, construidas de una forma en la cual pueden servir de ambos lados, ¿verdad? Les mostraba también el viernes que a veces, o sea, en algunos casos, habrá algunos pequeños cambios, algunos ajustes que se le, deben, se le deban hacer, ¿verdad? Cuando se mueva, por ejemplo, aquí, si yo muevo esta parte, que sería um, before the guest leave, ¿sí? En este caso no vamos a necesitar, a necesitar la coma, pero tenemos the bride and groom, give, y aquí, ¿verdad? Vamos a colocar la palabra guest, porque no, lo hemos, no los hemos mencionado, no hemos mencionado a qué personas se dirige esta, esta acción. Entonces colocamos aquí, give the guests, ¿sí? The guests, los, a los invitados, presents, before, y aquí no necesitamos decir um, the guests, sino que aquí lo reemplazamos con un pronombre sencillo, ¿verdad? Con un pronombre personal. Before they leave, ¿sí? The bride and groom give the guests presents before they leave. Entonces esto eh, sería la, la oración o la cláusula dependiente, Sí, de antes que ellos se vayan y esta sería la cláusula independiente sí, the bride and groom give the guest presents sería lo, el, la novia y el novio le dan regalos a los invitados muy bien, entonces esa era verdad, la, el repaso que había para ahorita ahora vamos a revisar algunas de las eh, subordinating conjunctions que vamos a estar usando porque ya viene el momento en el cual ustedes construyan sus propias oraciones ok So we have it very, very simple. After, ¿sí? After. After se refiere a después, ¿sí? After. Um, then we have although. Although. Este se va a entender como aunque. Although, ¿sí? As. As. Ese se entiende como, ¿sí? Como. Luego, as if. As if. Sería como si, como si. Then we have as long as, as long as, en tanto como, ¿sí? As long as, en tanto como, as much as, as much as, tanto como, tanto como. Um, as soon as, as soon as, tan pronto como, tan pronto como. As do, as do, um, así, así, before, sorry, because, because, porque, sí, porque, before, 
antes, before, antes, by the time, by the time, para la hora o para la hora que, ¿sí? By the time, para la hora o para la hora que. Even if, even if, incluso si, incluso si, even though, even though, Um, sería básicamente lo mismo, incluso, ¿sí? Even though, incluso. All right. If, sí, si, if, sí. Si. In case, en caso, in case, en caso. In order that, in order that. Um, si fuese así, si fuese así. In the event that, in the event that. En el evento que... Sí, en el evento que... Esta se la voy a deber ahorita porque se me olvidó. El viernes sí me acordaba. Lest. Sí, lest. Ya lo voy a buscar en un momento para, para poderles decir bien a qué se refiere. Ok, then we have... Now that. Now that. Ahora que. Sí, ahora que. Once. Una vez. O una vez que. También se puede entender así en español. Once. Una vez. Una vez que. Um, only, solo, only, solo, only if, solo si, solo si, provided that, provided that, dado que, dado que, since, desde, since, desde, um, o también este since puede entenderse como a lo visto que. También, esa es como otra, otra forma, ¿verdad? En la cual lo podríamos utilizar. So, entonces, so, entonces, supposing, suponiendo, supposing, suponiendo, then, que, then, que, that, que también, that, que, um, though, though, sí, este sería algo así como un, Um, ese por lo general se usa al final y este significa aunque pero viene hasta el final sí till till ese sería utilizado para decir um, hasta sí hasta unless a menos unless a menos until hasta también until hasta when cuando, when, cuando, whenever, cuando fuera, whenever, cuando fuera, where, donde, where, donde, whereas, sí, whereas, este sería, me parece que era un de esa forma, whereas, de esa forma, wherever, wherever, sería, eh, de igual forma, wherever, de igual forma, whether or not, sí, sea o no, whether or not, sea o no, and then we have while, mientras, sí, while, mientras. Ok, entonces, para construir relaciones con estas, eh, no es en realidad tan complicado. Por ejemplo, el caso más sencillo podría ser tomar eh, if, ¿verdad? Utilizamos if y ahora tratamos de construir una oración eh, que incluya if. Uy. Ok, give me a sec. Vamos a ver. Um, over here. All right, so here we have it. Vamos a quitar esto. Muy bien. So there, if. Uy. Oh, yeah, es cierto que está en blanco. So if. Sería, sí, ¿verdad? If. Um, if you leave him. Your son will eat candies every day. See, if you leave him, your son will eat candies every day. Entonces, esta es la parte que vamos a tomar como la independent clause o la cláusula independiente, la parte que tiene sentido por sí sola, ¿verdad? En la oración. Um, your son will eat candies Every day, ¿sí? Tu hijo comería dulces todos los días. Y esta parte sería la que contenga el, um, el dependent clause 
y porque también tiene acá la subordinating conjunction. Entonces, o aquí podemos cambiarlo esto a allow, if you allow him. ¿sí? If you allow him, your son will eat candies every day. Si se lo permites, tu hijo va a comer dulces todos los días. Entonces, ahora regresamos y tomemos alguna de estas otras. Um, as long as, por tanto, como. Ok, as long as. Ok, as long as. As long as. Uy, perdón, sería... No. Vamos a escribirlo mejor. Ok. As long as I'm still here. No, as long as I'm here, nada más. As long as I'm here. You will be protected from outsiders. Okay, so as long as I'm here, you will be protected from outsiders. Sí, por tanto, como yo esté acá, vas a estar protegido, protegida de los forasteros, ¿verdad? O de personas de fuera. So as long as I'm here. As long as, por tanto como I'm here, por tanto como yo esté acá. Y digamos que aquí no estamos hablando acerca de mí mismo, entonces, as long as I'm in class, o uh, as long as the class lasts, ¿sí? por tanto como dure la clase, um, I cannot eat my dinner. Sí, I cannot eat my dinner. No me puedo comer mi cena. O sea, si yo solo digo no me puedo comer mi cena, eso tiene total sentido, ¿verdad? No me puedo comer mi cena. As long as the class lasts. Por tanto, como dure la clase, eso no tiene sentido. O sea, no puede entenderse algo concreto solo de esa parte de la oración. Entonces, aquí viene ya la parte donde quiero ver qué van a poder generar ustedes, ¿sí? Tomen de estos uno... Traten de, um, no sé, de elegir uno diferente, o sea, si se pudiera, ¿verdad? O tratar de elegir uno que sea extraño, digamos, cada uno, y escriban una oración que tenga esa forma, ¿verdad? Que se, que se componga de dos diferentes partes, así como ya les presenté diferentes ejemplos. Entonces, tomen uno cada uno de estos, ¿sí? Y vamos a crear esas oraciones. Para eso, eh, vamos a designar el próximo minuto, sí, voy a ir por un poco de agua mientras ustedes eh, trabajan eh, en esa oración. Entonces regreso en un momento y para aclarar también cualquier clase de duda que puedan tener. Así que, bueno, vamos a trabajar entonces. Ok, ya las tenemos. ¿Tenemos alguna ya escrita, alguna ya concretada? Um, let's hear or let's see from Alba. Tell me, Alba, do you have your, your um, sentence already built up? No, teacher. I'm sorry. I'm, I'm not ready. Okay, that's all right. Take a minute. Okay, okay. Go ahead. Give me a second. Give me a second. How about um, Sulma? Is your is your sentence ready? 
teacher, yo había hecho, pero una con after, pero... Está bien. Como dijo usted, que pues, agarráramos otra más difícil. Bueno, pero sí. No sé si... No si quieres, ver. deme el ejemplo de after y luego podemos ver si podemos construir una más complicada. Ok. Uh -huh. After English class, I will make dinner. Ok. After my English class, we. Oui. All right. So after my English class, I will make dinner. Sí. Ahora, si no fuese de esta forma, ¿verdad? Si tuviésemos eh, la oración construida de la otra manera, sería I will make dinner after my English class. En este caso, eh, la parte importante, como les mencionaba, es esto, ¿verdad? I will make dinner. Otra cosa que a veces pueden tener estas oraciones compuestas es que, o sea, recibimos como esa... Um, como ese detalle, esa información especial, digamos, um, al final, podría ser, si yo digo, I will make dinner after my English class, eso se puede referir a que, o sea, la parte importante es que ustedes van a hacer la cena después de la clase, ¿sí? O sea, no puedo hacer la cena ahorita, sino que va a ser después de la clase. Entonces, en ese caso, tendríamos que colocar esto, ¿verdad? Como la segunda parte de la oración. Porque lo que yo quiero que las personas sepan o entiendan es que la cena la voy a hacer hasta después de la clase. No antes, no durante, sino hasta después. After my English class. Um, sino que, bueno, digamos, si yo quiero decir, mientras estoy uh, en la clase de inglés, voy a preparar la cena. Bueno, aquí yo podría decir, as I am, sí, as I am in my English class, I will be, aquí sería diferente, sí, I will be, I will be making dinner, sí, as I am in my English class, I will be making dinner. Entonces sería, mientras esté o eh, cuando esté en mi clase de inglés, eh, voy a estar preparando la cena. Sí, I will be making dinner. Entonces, ahí podemos jugar un poco, ¿verdad? Como con, con las, las partes importantes o lo que nosotros queremos que sea lo más importante en una oración. Pero bueno, um, whenever possible, turn in your homework. Very good. Sí, cuando se te haga posible, entrega tu tarea. Whenever possible. Turn in your homework. Very, very good. Thank you very much. All right. I'm ready. Puede? Okay. Yeah. Tell me. Thank you. I won't lose weight unless I start exercising a lot and eating healthier. Okay. Aquí creo que podría ser al revés, sí. Ambas, ambas funcionan, porque ambas funcionan, pero por lo que les estaba diciendo, de okay. crearla primero con el, con el uh, conjunction sería unless, sí, unless I stop, y I start, perdón, I start, I start eating healthy, eating healthy, I won't lose weight, ¿verdad? Yes. I won't lose weight. Ok, unless, no, no voy a perder peso. Esa es como la parte que tenemos, o sea, como el... el um, we're starting a game as soon as you come. Ok, las oraciones que varios están enviando, están construyendo, son oraciones válidas, porque tampoco significa que no. Pero aquí, por ejemplo, la única cosa que le vamos a cambiar, Rafael, es que no necesita coma, porque la coma solamente se usa cuando, si esta palabra estuviese al primero. O sea, estuviese en el inicio de la oración. Si dijese, por ejemplo, unless you do otherwise, everything will be fine. Sí, unless you do otherwise, coma, everything will be fine. Pero no vamos a hacerlo siempre, ¿verdad? Si decimos, everything will be fine unless you do otherwise. Ahí no hay necesidad, eh, o sea, de colocar una coma, porque eso lo que haría sería separar dos oraciones que necesitan estar juntas para tener sentido, ¿verdad? Porque ahí tenemos esto, 
en, en el medio, que sería lo que está uniendo esas dos oraciones. En el otro caso, por lo que se usa la coma, es porque las, la palabra que la, su, supuestamente las va a unir está al principio. Entonces, por eso es que colocamos la coma eh, en el otro estilo, ¿verdad? De, para crear estas, estas oraciones. Pero bueno, um, let's hear from... Let me see... Imelda. Do you have one already, Melda? Yeah, teacher, I I, I got it. Um, once I fell down from off three because I climbed it during raining. Once. Come on, once I. I fell down from off three. Because uh -huh. I climb, I climb it during raining. Ok. Aquí vamos con otra cosa también. I climbed um, while raining. Muy bien. Aquí hay una cosa, una cosa que no les mencioné o no les expliqué del todo. El uso, el uso de once. Once tiene... tiene o sea, esta oración está bien, pero está bien para contar una historia, ¿sí? O sea, para contar una historia, perfecto. Una vez me caí de un árbol porque eh, lo escalé mientras llovía. O sea, eso, perfecto, ¿verdad? Para poder contar la historia. Pero este once, o el, el uso que estamos buscando para once con estas oraciones, sería una vez que. Básicamente sería esa la traducción, ¿verdad? Así que más o menos sería algo así como esto. Ajá. Once you finish, sí, vamos a decirlo así. Once, once you finish, let me know, please. Sí, let me know, please. Ahora, oh. este, eh, oh, ah, bueno, o si no, let me know what is the result. Porque sí, si lo decimos solo, let me know, please, sería lo que les comentaba también a, a, el viernes acerca de una de las oraciones que teníamos. Que hay oraciones a veces que no son independientes por completo, porque quizás son muy cortas, carecen de, de componentes, ¿verdad? Entonces son dos oraciones semidependientes. O sea, que las dos como que sin la otra no estarían del todo bien. En cambio, aquí si yo digo, por ejemplo, let me know the results, ¿sí? Let me know the results. Once you finish, let me know the results. Media vez termines o una vez termines, eh, déjame saber los resultados. De esa forma, no. ahí sí, ¿verdad? Ya tenemos el uso correcto para este, eh, como para la relative conjunction, perdón, para la conjunction de la palabra once. Now I got it, teacher. Mm -hmm. Thank you. Okay, you're welcome. Um, Okay, I am doing my homework since yesterday. Eh, aquí también, vaya, en este caso, esta es este de, que mandó Mayra, la, la segunda. I am doing my homework since yesterday. Estamos utilizando since, no como conjunction, sino que se está utilizando ese since como un adverbio, ¿verdad? El adverbio de tiempo, que es el otro uso que tiene la palabra since, lo mismo que once. Si decimos since, por ejemplo, eh, podría ser since you're here since you're here I will assume nobody is taking care of the baby sí. since you're here I will assume o sería assume nada más I will assume nobody is taking care of the baby eso significa since desde o ya que más bien ya que estás aquí, since you're here, I will assume nobody is taking care of the baby. Esta parte va a usar, la pueden decir cuando quieran, o sea, en cualquier momento. Asumo que nadie está viendo al bebé. Entonces, o sea, eh, simplemente lo, es lo que asumo, ¿verdad? Asumo que nadie está viendo al bebé. Y luego puedo decir, I will assume nobody is, uh, is taking care of the baby since you're here. Sí, ya que estás aquí. Este since no se va a entender, ¿verdad? Con ese sentido, con el sentido de... Um, de decir desde hace cuánto tiempo estoy haciendo algo, sino que um, podríamos decir, o sea, 
lo mismo, ¿verdad? Since you're here, nobody is taking care of the baby. Ya que estás aquí o desde que estás aquí, nadie eh, ha estado cuidando al bebé. Entonces, eh, puede entenderse como ya que o también desde, pero en un sentido distinto a el tiempo, ¿verdad? En el cual se usa como, como vamos a usarlo normalmente como un adverbio. O sea, porque como un adverbio es directamente eso. Necesitamos colocar una cantidad de tiempo desde el momento que iniciamos a hacer la actividad. En cambio, aquí no necesariamente. Aquí lo que pasa es que, o sea, ya que veo que estás acá o desde que veo que estás acá, supongo o entiendo que esto, que lo otro no se hizo, ¿verdad? O sea, a eso vamos a utilizar el, el since. Um, sí, dígame. Ok. Ah, bueno. Ok, la otra, la que tenemos con Aristides, casi el mismo caso. Sí, Aristides, o sea, he's happier since his son was born. O sea, lo mismo, ¿verdad? Decimos, él está feliz desde que su hijo nació. Desde ese momento, él es feliz. Entonces, pero aquí estamos otra vez utilizando el since como un adverbio. Lo que hace since ahí es simplemente mencionar el momento en el cual inició eh, la actividad. Pero la cosa que creo que no, no, no expliqué del todo es eso. Es que las conjunctions para lo que sirven o estas palabras, o sea, a pesar que tengan otros usos, pero cuando las usamos como conjunctions para lo que sirven es como curitas. Sí, o sea, como una curita que va a unir una parte y la otra. Básicamente eso es el trabajo que tienen ellas. Ahora, algunas van a tener um, un significado similar a... Ok, un significado muy similar al que tienen, o sea, en sus usos normales, ¿verdad? En el caso de since, que es un adverbio, en el caso de once también, que es un adverbio, um, van a tener un, un significado ahí, cercano, pero no va a ser necesariamente lo mismo, ¿verdad? Ok, if I bought a new cell phone, um, y, ok, 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 esa está complicada, porque I, I will be, sería más bien esto, I will be on top of technology, I will be on top of technology, Hmm. Muy bien, otra cosa, otra cosa que tampoco les había explicado hasta ahorita, que como este tema es un tema que va evolucionando poco a poco, ¿verdad? O sea, las cosas que, que se deben ir comprendiendo, es el hecho de que los verbos de acción, o sea, el verbo en el cual ustedes realizan una acción fuerte, digamos, una acción importante, casi nunca se usan, en las, real, en, las, eh, in, en las dependent clauses. Aquí casi siempre van a ser verbos como pasivos, ¿sí? O sea, verbos en los cuales no necesariamente ustedes deban realizar una acción tan fuerte. En cambio, verbos de acción como comprar, correr o cosas así, no necesariamente pueden ayudarnos tanto, ¿verdad? A que esta parte se quede como algo pasivo. ¿Sería diferente? Um, Decir if I had, no. A ver, if you get, hmm. pues que get es demasiado fuerte también. If you wish a new phone. If you wish to have, if you, yeah, wish porque es un verbo de mental, deseo, ¿verdad? If you wish to have, digamos, to have a new phone, you will have to work hard. Así sí, ¿verdad? If you wish to have a new phone, you will have to work hard. You will have to work hard. Sí, ahora sí, aquí tenemos el verbo de acción. If you wish to have a new phone, si deseas tener un nuevo teléfono, vas a tener que trabajar duro. Esta oración, vas a tener que trabajar duro, es una oración independiente. Ustedes la pueden decir en cualquier momento, en cualquier contexto, ¿verdad? Vas a tener que trabajar duro. Diferente, si deseas tener un teléfono, si ustedes lo dicen así, de la nada, solo porque sí, o sea, mmm, no tiene tanta, 
tanta relevancia. Puede ser, otra vez, como les digo, funcionan estas oraciones así como respuestas. ¿sí? Alguien me preguntó, por ejemplo, why am I working so hard? ¿Por qué tengo que trabajar tan, tan duro? Entonces, sí, yo, yo le puedo contestar de esa forma, ¿verdad? If you wish to have an phone, ¿sí? si deseas tener un teléfono, sí, that's what you gotta do. Entonces, eso es lo que debes hacer. Pero, um, por eso les comentaba de que, o sea, a veces son complicadas, ¿verdad? Este tipo de estructura, porque eso es algo que se debe tomar en cuenta, el hecho de que si el verbo es un verbo muy activo, un verbo que conlleva una acción, que puede ser una acción principal de, de, de lo que alguien realice, en ese caso ya no necesariamente va a, ser, va a cumplir con el rol, ¿verdad? Que deberá cumplir, porque la oración va a ser una oración muy importante, por decir así, para ser una oración dependiente. Sí, las oraciones dependientes deben ser oraciones débiles. Pueda que tengan todas las partes de una oración normal, pero deben ser oraciones débiles para que a la hora de ponerlas al lado de las oraciones independientes, estas puedan, ¿verdad?, como tener el sentido que se espera que tengan. Pero bueno, vamos a ver. Um, Rafael, ¿tiene usted algún ejemplo? Oh, bueno, creo que ya los envió, ¿verdad? Oh, cierto, yeah. ya, sí, ya los envió. Sorry. Ok. Um, let's hear from Alejandra. Do you have any examples, Alejandra? Yes. Okay, tell me how do um, they go? I am renting a room while I buy my own house. While I um, can buy my new house. I will be renting. Aquí porque, bueno, would be renting. Renting a room. Ok, aquí el motivo por el cual sería en así, o sea, como en participio, es por la misma situación. Que el while, a pesar que no está siendo usado exactamente igual, tiene, ¿verdad? Eh, un significado similar, ¿sí? sí o sea, para mientras, sí, para mientras puedo comprar mi nueva casa, eh, voy a, a rentar un cuarto, sí, o sea, o estaré rentando un cuarto. Entonces, para mientras eh, pueda comprar mi nueva casa, voy a estar rentando un cuarto. Eso sería lo que vamos a entender, ¿verdad? En esta, en esta oración, en este caso específico. Muy bien. Um, Rebeca, do you have an example? Yes, I enjoy watch movies, provided that they are not boring. All right, once again, please. I enjoy watch, watch movies, provided that they are not boring. Ok, la única parte que no le capto del todo es, es, es sería, ¿cuál sería de estas? Provide that. Abajo de only if. Wait, only if. Oh, provided that. Okay, thank you. Provided that. Okay. Okay, I enjoy watching movies. Provided that. Uh -huh, provided, they're not boring, ¿verdad? Que no sean aburridas. Ok, so I enjoy watching movies provided that they're not boring. Muy bien, tenemos entonces que, o sea, me gusta ver películas eh, dado que no son aburridas. Very nice. So, um, ok, so let's hear from Verónica. Do you have an example? Yes, teacher. Um, Since, since, no sé cómo se pronuncia, since, uh -huh. Uh -huh. since I want to move to the United States, I study English. All right. I study <laughs> English. Very good. Very, very good. 
So that's the way to go. Sí, I study English. Esta es una oración bastante corta y muchos pueden decir, ok, entonces, ¿dónde queda el sentido ¿verdad? de la fuerza? No necesariamente tiene que ser una oración extremadamente grande para que sea una oración fuerte. O sea, si yo digo, I study English, muy bien, ¿sí? Pero aquí tenemos, ¿verdad? La otra parte, a pesar que sea más larga, si yo solo digo, desde ya que me quiero ir para Estados Unidos, ¿sí? Ya que me quiero ir para Estados Unidos, pues mmm, no va a tener el sentido así general, si ustedes lo dicen en cualquier conversación, ¿verdad? Ya que me quiero ir para Estados Unidos. It doesn't really make sense. But if you say, since I want to move to the U.S. or to the United States, I study English. Entonces, esta parte va a ser mucho más fuerte, ¿verdad? El hecho de decir, estudio inglés, ¿sí? ¿Y por qué estudio inglés? Well, since I want to move to the United States. Ahora, en este caso, esta oración podría ser una de esas que suene mejor de la otra forma, ¿sí? Si la ponemos así. I study English since I want to move to the United States. Porque de hecho, aquí... sí la tenía, teacher, pero como <risa> vi que... <risa> sí, sí, no, sí. pero está bien. Vi que todos estaban al inicio, dije, no sé, tengo que cambiarlo entonces. Por eso me Ajá. quedé pensando al inicio. Sí, o sea, eh, está bien porque es como la práctica que estábamos haciendo, ¿verdad? Pero aquí lo que sucede es que el ejemplo, o sea, o la, la cosa que se menciona al final, es como el objetivo importante, ¿sí? Since I want to move to the, to the United States. Entonces, por esto hago lo que mencioné anteriormente. Pero, o sea, igual, para cumplir con el objetivo de, lo que, de la actividad que era colocar primero, um, uh, yes, very good. Este, pues para eso cumplió súper, súper bien. Sí, vamos a ver, vamos a colocar la última, que fue la que envió Zulma. Está muy, muy bien también esta, esta oración. A ver, sería... Supposing it doesn't rain tomorrow. Sí, suponiendo que no llueve mañana. I could go swimming in the lake. Sí, podría ir a nadar en el lago. Esto, I could go swimming in the lake. You can say it anytime. Now, supposing it doesn't rain tomorrow. That is just an aggregation, just a detail um, that could stop you if you want to go um, swimming in the lake. Pero bueno, espero que haya quedado al menos un 60% claro cómo vamos a usar esto porque no espero, ¿verdad?, que de inmediato aprendamos al 100 al 100 cómo vamos a estar utilizando las, um, las conjunctions, porque son una cosa un tanto difícil. Más que todo, cuando ya nos hemos aprendido el significado o el uso más común de alguna de las palabras que están en esta, ¿verdad? Pero bueno, um, thank you guys very much for your time. Thank you for your attention and participation on this evening's class. I will be seeing you tomorrow again if everything goes as planned. So, thank you, thank you. And see you tomorrow. Have a really good one. Thank good you. Good night. Okay. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.